వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా వచ్చిన రిక్వెస్ట్ వీడియోని లైక్ చేసి చూడండి మన ఛానల్ సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి ద యూన్ అయిన ఆఫ్ టూ సబ్ స్పేస్ ఈజ్ ఎ సబ్ స్పేస్ ఇఫ్ యూ నో ఇఫ్ వన్ ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ అదర్ ఇదే క్వశ్చన్ మీకు తరువుతి సెమ్లో కనబడుతుంది అక్కడ రెండు సబ్ గ్రూప్స్ ఇచ్చి వన్ ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ అదర్ అడుగుతాడు సేమ్ క్వశ్చన్ జస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ మాత్రమే మారుతాయి రిమైనింగ్ అంతా ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఇదే క్వశ్చన్ నీ విధంగా కూడా ఇవ్వచ్చు ద యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్ స్పేస్ ఈజ్ ఎ సబ్ స్పేస్ ఇఫ్ యూ నో లీఫ్ డబ్ల్యూ వన్ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ టూ లేదా డబ్ల్యూ వన్ కంటైన్ ఇన్ డబ్ల్యూ టూ డబ్ల్యూ టూ కంటైన్ ఇన్ డబ్ల్యూ వన్ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ క్లియర్గా చూడాలి ఇక్కడ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అన్నాడు అంటే సబ్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయిస్తే వన్ ఈజ్ కంటైన్ ఇన్ అదర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ వ్యాల్యూని తీసుకుంటే ఈ వ్యాల్యూని ప్రూవ్ చేయాలి లేదా ఈ వ్యాల్యూని తీసుకుంటే ఈ వ్యాల్యూని ప్రూవ్ చేయాలి టూ కేసెస్ని మనం ఇక్కడ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్త చూడండి ఆల్రెడీ థర్డ్ సెమ్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది సేమ్ క్వశ్చన్ కొద్దిగా చేంజ్ ఉంటుంది సొల్యూషన్ లెట్ డబ్ల్యూ వన్ అండ్ డబ్ల్యూ టూ ఆర్ టూ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వెక్టార్ వాడు ఇచ్చినవి మనం రాసుకున్నాం సపోజ్ దట్ ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నానంటే కండిషన్ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఈ వన్ ఈజ్ కంటైన్ ఇన్ అదర్ ఇదే కండిషన్ ఈ విధంగా రాస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కండిషన్ తీసుకుని ఇప్పుడు నేను ఏమైనా ప్రూవ్ చేయాలి యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్ స్పేస్ ఇస్ సబ్ స్పేస్ ఈ వాల్యూ నేను ప్రూవ్ చేయాలి చూద్దాం నా వి ప్రూవ్ దట్ యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్ స్పేస్ ఈజ్ సబ్ స్పేస్ ఈ విధంగా ప్రూవ్ చేయాలంటే లెట్ మనకు తెలిసిన కండిషన్ రెండు నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను చూడండి డబ్ల్యూ వన్ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ టూ అంటే ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది డబ్ల్యూ వన్ అనుకోండి ఇది డబ్ల్యూ టూ డబ్ల్యూ వన్ అనేది డబ్ల్యూ టూకి సబ్సెట్ అయితే ఈ రెండింటికి యూనియన్ అప్లై చేస్తే డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూ యూనియన్ అంటే నార్మల్గా మనం ఎడిషన్ చేస్తాం కదా అదే విధంగా షర్ట్ ఫార్మేషన్లో యూనియన్ ఉంటుంది సో డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూ అంటే ఇక్కడ డబ్ల్యూ వన్ పెద్దదా డబ్ల్యూ టూ పెద్ద డబ్ల్యూ టూ పెద్దది కాబట్టి డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూ అంటే వాల్యూ డబ్ల్యూ టూ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు డబ్ల్యూ అని వన్ అనేది ఒక సెట్ అనుకోండి వన్ కమా టూ అనుకోండి డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఎక్కువ వన్ కమా టూ కమా త్రీ మనకి ఇచ్చేటప్పుడు ఇందులో ఏది పెద్దది అనేది చూడాలి డబ్ల్యూ వన్ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ టూ అంటే ఈ వాల్యూ అనేది ఇందులో ఉంది అని అర్థం అప్పుడు ఈ వాల్యూ చిన్నది అవుతుంది ఈ వాల్యూ పెద్దది అవుతుంది సో ఇప్పుడు డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూ అంటే రాయాలంటే ఇవన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఉన్న వాల్యూస్ని మళ్ళీ రాయకూడదు సో ఈ విధంగా రాసామనుకోండి ఈ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్గా ఉంది చూడండి వన్ కమా టూ కమా త్రీ అనేది డబ్ల్యూ టూకి ఈక్వల్గా ఉంది సో ఈ విధంగా డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ టూ అవుతుంది ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రాశాను మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం లేదు మనం ఇక్కడ సబ్సెట్ని అప్లై చేసేటప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడు పెద్దది అవుతుంది సో ఈ రెండింటికి యూనియన్ అప్లై చేస్తే రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది మనకేం తెలుసు డబ్ల్యూ టూ అనేది సబ్ స్పేస్ అని తెలుసు సో డబ్ల్యూ టూ సబ్ స్పేస్ అయితే దానికి ఈక్వల్ అయిన యూనియన్ కూడా ఏమవుతుంది సబ్ స్పేస్ అవుతుంది అదే రాశాను ఫస్ట్ కండిషన్ తీసుకొని చేశాను ఇప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ డబ్ల్యూ టూ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఈ కండిషన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏముంది డబ్ల్యూ వన్ ఉంది సో ఈ రెండింటి యూనియన్ అప్లై చేస్తే మనకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది డబ్ల్యూ వన్ వస్తుంది అదే రాశాను డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ డబ్ల్యూ టూ వస్తుంది ఇక్కడ డబ్ల్యూ వన్ వస్తుంది ఎందుకు మనకి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ ఉంటే అదే వస్తుంది సో మనకేం తెలుసు డబ్ల్యూ వన్ అనేది సబ్ స్పేస్ అని తెలుసు సో డబ్ల్యూ వన్ సబ్ స్పేస్ అయితే దానికి ఈక్వల్ అయిన ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఈ వాల్యూ కూడా సబ్ స్పేస్ అవుతుంది అదే రాశాను డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూ ఈ సబ్ స్పేస్ చూడండి మనం ఏం తీసుకున్నాం కండిషన్ తీసుకున్నాం ఏం ప్రూవ్ చేస్తాం యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్ స్పేస్ ఇది సబ్ స్పేస్ సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రూవ్ చేస్తాం లేదా ఇది కేసు వన్ అనుకోండి ఇది ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసు ఏంటి ఇప్పుడు యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్ స్పేస్ ఇది సబ్ స్పేస్ తీసుకొని ఈ వాల్యూని మనం ప్రూవ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి టూ కేసెస్లో చేయాలి ఎందుకు ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అన్నాడు ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అంటే టూ కేసెస్లో చేయాలి అని అర్థం సో కన్వర్స్లీ సపోజ్ దట్
ఈ వాల్యూకి ఆపోజిట్ తీసుకొని నేను తీసుకుని తప్పు అని చెప్తాను అప్పుడు నేను ఏదైతే తీసుకోలేదు అదే కదా రైట్ అవుతుంది సేమ్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు చాలా క్వశ్చన్స్లో ఇది యూజ్ అవుతుంది రివర్స్లో తీసుకున్నాను నేను తీసుకుని తప్పు అని చెప్పాను సో నేను తీసుకుని ఇది మొత్తం తప్పు అయిపోతే నేను ఏదైతే తీసుకోలేదు అదే కదా రైట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తాం సెకండ్ కండిషన్ని లేదా సెకండ్ కేసుని చూడండి డబ్ల్యూ వన్ నాట్ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ టూ డబ్ల్యూ టూ నాట్ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ వన్ సో ఈ విధంగా తీసుకున్నాను నేను తీసుకుని తప్పు అని చెప్పాలి చూద్దాం సిన్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ డబ్ల్యూ వన్ నాట్ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ టూ మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఈ రెండు కండిషన్లోనే ఈ మొదటి వాడిని తీసుకున్నాను నేను సో ఇక్కడ చూడండి డబ్ల్యూ వన్ నాట్ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ టూ అంటే అర్థం ఏంటి వీడికి వీడికి సంబంధం లేదు సో దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ డబ్ల్యూ వన్లో ఉందనుకోండి ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ డబ్ల్యూ వన్లో ఉంది వీళ్ళిద్దరికి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ డబ్ల్యూ టూలో ఉండదు అదే ఇక్కడ రాశాను ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ సరే బాగుంది నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ చూడండి డబ్ల్యూ టూ నాట్ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ వన్ అదే తీసుకున్నాను డబ్ల్యూ టూ నాట్ సబ్సెట్ టు డబ్ల్యూ వన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇప్పుడు డబ్ల్యూ టూలో వై అనే ఎలిమెంట్ ఉందండి సో వై అనే ఎలిమెంట్ డబ్ల్యూ టూలో ఉంటే వీళ్ళిద్దరికి సంబంధం లేదు కాబట్టి వై అనే ఎవరు డబ్ల్యూ వన్లో ఉండడు అని అర్థం అదే రాసాను ఇక్కడ y does not belongs to w1 sare x ane w1 lo undi y ane w2 lo undi so ipudu ee w1 union w2 ante villaddaru andalo untaru ee x comma y la kada untaru adhe rasanu x comma y belongs to w1 union w2 so ipudu villaddariki nenu closer la ni apply chesanu by closer la meer gurtu pettukondi vector space mottham lo manam addition ne use chestamu binary operation kinda only plus ne use cheyali so x plus y belongs to w1 union w2 em ledhi manaku ochina ikkada elements ni closer la ni apply chesanu closer na ni apply chesi villadda dooram unna valani oka dagge raasanu x plus y belongs to w1 union w2 gurtu pettukondi w1 union w2 anedi em ani manaku telusu ikkada manaku em ani telusu manaki subspace ani adhe ikkada raasan since w1 union w2 is subspace ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూలో ఉంది ఇది డబ్ల్యూ వన్ అనుకోండి ఇది డబ్ల్యూ టూ అనుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది ఇందులోనైనా ఉండొచ్చు ఇందులో అయినా ఉండొచ్చు ఈ రెండింటిలో ఎక్కడ ఉందో మనకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్గా ఇందులో అయినా ఉండొచ్చు ఇందులో అయినా ఉండొచ్చు అదే రాసాను ఎక్స్ ప్లస్ వై బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ లేదా ఎక్స్ సారీ ఎక్స్ ప్లస్ వై బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ లేదా ఎక్స్ ప్లస్ వై బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ ఈ రెండింటిలో ఎక్కడ ఉందో మనం ఇప్పుడు చూపించాలి సరే ఫస్ట్ కండిషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ అని తీసుకున్నాను ఫస్ట్ కండిషన్ తీసుకున్నాను చూడండి డబ్ల్యూ వన్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది మనకి ఏం తెలుసు డబ్ల్యూ వన్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంది ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది ఈ వాల్యూ అండి ఆ వాల్యూని రాశాను ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ సో ఎక్స్ ప్లస్ వైన డబ్ల్యూ వన్లో ఉంది ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్లో ఉంది మనకి సబ్ స్పేస్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ మళ్ళీ గుర్తుకోవాలి మీరు మెథడ్ వన్ టెన్ కండిషన్స్ మెథడ్ టూ టూ కండిషన్స్ మెథడ్ త్రీ సింగిల్ కండిషన్ మ్యాక్సిమం మనం ఈ ఒక్క కండిషన్నే యూజ్ చేస్తాం ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం ఇదే కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి సో వీ నో దట్ ద ఫార్ములా ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ సరే ఏ ప్లస్లో నేను ఒకటి తీసుకున్నాను బి ప్లస్లో మైనస్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఆల్ఫా ప్లస్లో ఎక్స్ ప్లస్ వై బీటా ప్లస్లో ఎక్స్ ఓకేనా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ వాల్యూని నేను సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాను ఏ ప్లస్లో వన్ అనుకున్నాను బి ప్లస్లో మైనస్ వన్ అనుకున్నాను ఎక్స్ ప్లస్ వైని ఆల్ఫాతో కంపేర్ చేశాను బేటాని ఎక్స్తో కంపేర్ చేశాను సో చూడండి ఏ ప్లస్లో వన్ను ఆల్ఫా అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై నెక్స్ట్ బి అంటే మైనస్ వన్ను బేటా అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ సో వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ సో నేను ఎక్స్కి మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వై బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ అని నాకు వచ్చింది బట్ చూడండి వై అనే డబ్ల్యూ వన్లో ఉందా నేను తీసుకునేటప్పుడు వై అనేది డబ్ల్యూ వన్లో లేదు బట్ నాకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది డబ్ల్యూ వన్లో ఉంది అని వచ్చింది అంటే ఏంటి నేను తీసుకుని తప్పే కదా విచ్ ఈజ్ కాంట్రడక్షన్ వై డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ వన్ నేను తీసుకుని తప్పు అని చెప్పాను అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేవాడు డబ్ల్యూ వన్లో లేడు సరే ఇప్పుడు ఎందులో ఉంటాడు ఏమో చూద్దాం నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం రెండో కండిషను ఎక్స్ ప్లస్ వై బిలాంగ్స్ టు
గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఈ చాప్టర్స్లో మెయిన్గా మనం తీసుకున్న వ్యాల్యూస్ ఏంటి వెక్టార్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా గుర్తుండాలి సో ఏ ప్లేస్లో ఒకటి తీసుకున్నాను బి ప్లేస్లో మైనస్ వన్ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఏం తీసుకున్నాను ఎక్స్ ప్లస్ వై బేటా ప్లేస్లో వై తీసుకున్నాను ఆ వాల్యూస్ని అలా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాను ఏ అంటే వన్ ఆల్ఫా అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై బి అంటే మైనస్ వన్ బేటా అంటే వై బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ ఇది మన ఫార్ములా అన్నాం ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బేటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అనేది మనకి సబ్ స్పేస్కి ఒక ఫార్ములా అందుకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ వన్ ఇంటూ వై అంటే మైనస్ వై బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ చూడండి వైకి మైనస్ వై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఏ మిగిలింది ఎక్స్ ఎందులో ఉంది డబ్ల్యూ టూలో ఉంది బట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం చూడండి ఎక్స్ అని డబ్ల్యూ టూలో ఉందా లేదు కదా ఇక్కడ డబ్ల్యూ టూలో లేదని మనం తీసుకుంటే నాకు ఏం వచ్చింది ఇక్కడ డబ్ల్యూ టూలో ఉందని వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి నేను తీసుకునే దానికి ఆపోజిట్గా వచ్చింది అంటే ఇది తప్పు అని అర్థం విచ్ ఈజ్ కాంట్రడిక్షన్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ టూ సో ఇందులోనే లేదు ఇందులోనే లేదు అప్పుడు యూనియన్లో ఉంటుంది అంటే యూనియన్లో కూడా ఉండదు అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి మనం తీసుకున్న వాల్యూయే తప్పు అసలు మనం ఫస్ట్లో స్టార్టింగే మనం తప్పు దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ మనం తీసుకునేది మొత్తం తప్పు కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోలేదు ఈ వాల్యూని తీసుకోలేదు ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రాసేస్తాం ఇదే దీని యొక్క సొల్యూషన్ ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పమన్నాడు అనేది మెయిన్గా చూడాలి రెండు సబ్ స్పేస్ యొక్క యూనియన్ సబ్ స్పేస్ అయితే డబ్ల్యూ వన్ అనేది డబ్ల్యూ టూలో ఉంటుంది లేదా డబ్ల్యూ టూ అనేది డబ్ల్యూ వన్లో ఉంటుంది ఇదే వాల్యూని ఎలా కూడా అంటాడు వన్ ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ అదర్ అని సో మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ సింపుల్గా ఉంటుందని యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్ స్పేస్ ఇస్ సబ్ స్పేస్ అని తీసుకొని ఏమైనా ప్రూవ్ చేసాము సారీ మనం తీసుకున్న డబ్ల్యూ వన్ కంటైన్ ఇన్ డబ్ల్యూ టూ లేదా డబ్ల్యూ టూ కంటైన్ ఇన్ డబ్ల్యూ వన్ తీసుకొని ఏమైనా ప్రూవ్ చేసాము యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్ స్పేస్ ఇస్ సబ్ స్పేస్ అని మనం ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడికి సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎప్పుడు మీకు చెప్పాను ఈ థీరీస్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎప్పుడు ఈజీయే సెకండ్ కేసు వచ్చేసరికి కనర్స్ సపోజ్ దట్ సబ్ స్పేస్ని తీసుకొని ఈ వాల్యూని ప్రూవ్ చేయాలి ఈ వాల్యూని ప్రూవ్ చేయడం కోసం నేను ఏం చేశాను ఈ వాల్యూకి రివర్స్లో తీసుకుని తీసుకుని తప్పు అని చూపిస్తాను అప్పుడు నేను ఏమైతే తీసుకోలేదో అదే రైట్ సో ఈ వాల్యూని తీసుకున్నాను వీడికి వీడికి సంబంధం లేదు వీడికి వీడికి సంబంధం లేదు సరే బాగుంది ఎక్స్ అనేవాడు ఇందులో ఉన్నాడు అన్నాడు ఇందులో లేడు ఓకే ఇందులో ఉంటే ఇందులో ఉండడు ఎందుకు రెండింటికి సంబంధం లేదు కాబట్టి సేమ్ అదే విధంగా వై అనే వన్ తీసుకున్నాను ఇందులో ఉన్నాడు ఇందులో లేడు అదే రాశాను సరే బాగుంది క్లోజర్లా ప్రకారం ఎక్స్ ప్లస్ వై డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూలో ఉంటుందని చెప్పాను సో డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూ అంటే అర్థం ఏంటి ఇది డబ్ల్యూ వన్ ఇది డబ్ల్యూ టూ సో ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు సో రెండింటిలో ఎక్కడ ఉన్నాడో మనం కనిపెట్టాలి ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ డబ్ల్యూ వన్లో తీసుకొని చేశాను రాలే డబ్ల్యూ టూలో తీసుకొని చేశాను ఇక్కడ రాలేదు సో డబ్ల్యూ వన్లోనే లేదు డబ్ల్యూ టూలో లేదు అంత అర్థం ఏంటి డబ్ల్యూ వన్ యూనియన్ డబ్ల్యూ టూలో కూడా ఉండదు ఈ మూడింటిలో ఉండకపోతే దాని అర్థం ఏంటి మనం తీసుకునేదే తప్పు సో ఇట్ ఈస్ కాంట్రడక్షన్ మనం తీసుకునే తప్పు కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోలేదు చూడండి ఇక్కడ మనం ఇదే కదా తీసుకోలేదు ఆ వ్యాల్యూని ఇక్కడ రాశాను సో ఇది రైట్ అని అర్థం సో ఇది కూర్చున్న సొల్యూషన్ ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ చూసి రండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని అందులో ఉంచుకోండి థ్యాంక్ యూ